மனம் பேடியோரண்டம்மாவம் மாறி நல பெய்த மழைக்கின்னு குருத்தோ ஒரு தகரஞ்சான் என்ன பெற்ற மண்ணே ஞான இறங்கி போன மண்ண எனக்கு வேண்டி தனம் தேடியோரண்டம்மாவம் மாறி திக்கு தெளியணும் தேசம் தெளியணும் மண்ணு தெளியணும் மாயம் தெளியணும் மாலொழிஞ்சி மரணம் தெளியணும் மண்ணும் பவனும் தேடி கட்டியோ ரெண்ட பனப்பூப்பம் மாறு இட குதிச்சு வடிஞ்சாரத்தவனங்கி என் விழிக்கும் விழி பொறத்து வந்து நிலைகொள்ளனே என்ற பனப்பூப்பம்மாறு சத்து கொள்ள தீவே சத்து போயோரே இந்த பாப்புப்பா மலையாளப்பட மர மன தீவங்கள் பொன்னாணி மாந்தாமல் ஞாலி போது எல்லாம் கொடுத்து ஏத்த நெடுங்கோத்து வள்ளி அப்ப சமாதானம் தரலே ஓடி மறந்து போய் പറയാൻ ചാറ്റ് ചെയ്ത ആളുകളുടെ ഭ്രാന്ത് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഈ നാട്ടിലുള്ള ഭ്രാന്താശുപത്രികളൊക്കെ അടച്ചു മുട്ടാൻ പറയാം പരിഹാരം പറയും മടവതി അതിനെന്തോ ചെയ്യണം നോക്കട്ടെ ഞാൻ ചങ്ക് ഇറക്കാൻ പോവാണ് വന്നതെല്ലാം വന്നതുപോലെ ഇനിയും വന്നുകൂടാൻ ന്യായമുണ്ട് എല്ലാം നന്നായി വിചാരിച്ച കാര്യമൊക്കെ നടക്കും നന്നായി വരും അതെന്താണ് അടുക്കളവാദിയിലൂടെ അവിടെ മുഴുവൻ യാഥാസ്ഥികരാടി പുരോഗമനവാദികൾ ഇപ്പൊ അടുക്കള വഴിയെ സഞ്ചരിക്കാറുള്ളൂ ഇപ്പൊ പാരമ്പര്യത്തിനനുസരിക്കുന്നതാ പുരോഗമനം ഒന്ന് വെച്ചൊരു ഞാൻ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ വിശ്വാസം കുറഞ്ഞു വരിക എന്തായത് ചുമ്മാ കൈ എന്റെ ഹാഫ് സെഞ്ചുറിയാണ് അമ്പതാം ഇന്റർവ്യൂ അയ്യോ കഷ്ടമായി പോയി എന്റേത് കഴിഞ്ഞാണ് തിരക്കായിരുന്നേ ആഘോഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല നമ്മളായിട്ട് എന്തിനാ ആഘോഷിക്കാതിരിക്കണം ചുമ്മാ ആഘോഷിക്ക് ചാകനടം വരെ അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം കൊല്ലുന്നത് വരെ ഇത്തവണ കിട്ടോ അങ്ങനെ ആലോചിക്കുന്നത് എന്തിനെ ഇന്റർവ്യൂകൾ ആക്ഷേപങ്ങൾ പണമില്ലാത്തതിന്റെ ഇച്ഛാഭംഗം എല്ലാം നമ്മൾ ആസ്വദിക്കണം നിങ്ങൾ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ ജാതി ചോദിക്കാൻ പോകാൻ എന്താ ജാതി നായർ നല്ലത് നിങ്ങൾ എന്താ ജാതി ഈഴവ നിങ്ങളോ ഈഴവ വേരി ഗുഡ് നിങ്ങളോ അറിഞ്ഞിട്ടെന്ത് വേണം ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി എന്ത് അങ്ങേരുടെ ജാതി ചേട്ടൻ ഷെഡ്യൂൾഡാ ദേഷ്യം കണ്ടില്ലേ ഇത് എസ് സി സംവരണ സീറ്റാ ആ പട്ടികയിൽപ്പെട്ടതാ ഞാൻ പക്ഷെ പട്ടികയുടെ ബലമില്ലാതെ കിട്ടുമോ നോക്കട്ടെ അപ്പൊ ചേട്ടൻ ജനറലായിട്ടാ ചേട്ടാ എന്തൊരു ചോദ്യങ്ങളാ ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടൂടി ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങള് ഇതെന്റെ കെട്ടികളാ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് എല്ലാ ഇന്റർവ്യൂനും പോകുന്നത് കെ വിശ്വനാഥൻ വൈസ് ചാൻസലർ ഉദ്യോഗത്തിനല്ലോ അപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ലാബ് അസിസ്റ്റന്റിന്റെ പോസ്റ്റിന് ഇത്രയും യോഗ്യതകൾ ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആണ് സുഹൃത്തെ സാറിന് ആവശ്യമുള്ള യോഗ്യതകൾ എടുത്തിട്ട് ബാക്കി തന്നാൽ മതി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോമിൽ ജാതിക്കോളം പൂരിപ്പിച്ചിട്ടില്ല 
ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക ജാതിക്കാർക്ക് മാത്രം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ജോലിയാണോ ഈ ലേബർ അസിസ്റ്റന്റ് ചോദിച്ചതിന് മാത്രം ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ മതി ജാതി കോളം പൂരിപ്പിക്കണം പൂരിപ്പിച്ചാൽ ഈ ഇന്റർവ്യൂ ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തേണ്ടി വരും നിങ്ങൾ ഈ ജോലി എനിക്ക് തരേണ്ടി വരും കാരണം സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പിന്നോക്ക ജാതിയിൽപ്പെട്ടവനാണ് ഞാൻ എനിക്കാണെങ്കിൽ ജോലി വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് പക്ഷെ അത് ജാതിയുടെ അവതാരത്തിലാവരുത് നിങ്ങൾ രണ്ട് മിനിറ്റ് പുറത്തേക്കോ ഞാൻ വിളിപ്പിക്കാം അയാളൊരു പ്രത്യേക ടൈപ്പാ ഇല്ലാത്ത പ്രശ്നം ചിലപ്പോ അയാൾ ഉണ്ടാക്കും ജോലി അയാൾക്ക് തന്നെ അതെങ്ങനാ ശരിയാവ രൂപ രണ്ട് ലക്ഷമാ നഷ്ടം വേലയുണ്ട് ആ വിശ്വനാഥനകത്തേക്ക് വിട് ഞങ്ങൾ തൽക്കാലം ഈ ലാബ് അസിസ്റ്റന്റ് പോസ്റ്റ് ഉടനെ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല നിയമപരമായ അത് ഉടനെ ചെയ്യണമൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് കുട്ടികളുടെ ആവശ്യത്തിനായി ഒരു സ്പെഷ്യൽ കളക്ടറെ മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ലല്ലോ നിങ്ങളുടെ പരസ്യം അത് കാര്യമാക്കണ്ട യോഗ്യതയുള്ളവരെ കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ഈ പോസ്റ്റ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നില്ല അത്ര തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പോവാം സാർ അല്ല ഈ സ്പെസിമെൻ കളക്ടറായി എന്നെ പരിഗണിച്ചുകൂടെ നിങ്ങളെയോ മിസ്റ്റർ അത് തവളകളെയും പാറ്റകളെയും മണ്ണിരകളെയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്ന ഏർപ്പാടാണ് ഇത്രയും ഡിഗ്രിയുള്ള നിങ്ങൾ ഇത്രയും ഡിഗ്രിയുള്ള ഒരാൾ തങ്ങളെ പിടിക്കുന്നത് തവളകൾക്ക് സന്തോഷമായിരിക്കും ആർ യു സീരിയസ് യെസ് സർ ദെൻ ഓക്കെ ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് കൃത്യമായ സ്പെസിമെൻസ് കിട്ടിയാൽ മതി എണ്ണത്തിനനുസരിച്ച് കാശ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഞാൻ മറ്റു കോളേജുകൾക്കും സ്പെസിമെൻസ് കൊടുക്കും ഏതായാലും നനഞ്ഞിറങ്ങും അത് ഞങ്ങൾ അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് സമയത്ത് സ്പെസിമെൻസ് കിട്ടിയാൽ മതി താങ്ക് യു സർ ഇന്ത്യ വീണ്ടും തോറ്റു കഴിഞ്ഞ ഏകദിന ക്രിക്കറ്റ് മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് ദയനീയമായ പരാജയം എനിക്ക് ബലമായ സംശയം ഈ കളിക്കാരൊക്കെ കോള കുടിക്കുന്നതുകൊണ്ടാ ഇന്ത്യ സ്ഥിരമായി തോക്കുന്നുവെന്ന് കുടിക്കട്ടെ കുടിക്കട്ടെ എടാ എന്റെ കടയിൽ ഞാൻ എടുക്കുന്ന സോഡാനാരങ്ങ വെള്ളത്തിന്റെ പാല് കെട്ടാൻ കൊള്ളൂ ഇവന്റെ കോളകാരനും പാവപ്പെട്ടവരുടെ കുടിവെള്ളം തന്നെ ഊറ്റി പാണക്കാർക്ക് കുടിക്കാൻ കോളെങ്കിലും ഉണ്ട് പാവങ്ങൾക്ക് പച്ച വെള്ളം പോലും ഇല്ലാതായി ഗോവിന്ദ പിള്ള ചേട്ടന്റെ മോരും വെള്ളത്തിന്റെ ഏഴൊക്കെ തീർക്കത്തില്ല ഇവന്റെ ഒക്കെ ഒരു ഗോവിന്ദ പിള്ള ചേട്ടോ ഒരു എഴുന്നോട കൂടി എന്തിനാ നിന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ ജോലിക്കെന്നും പറഞ്ഞ് പോയിട്ട് ഇപ്പൊ ആകെ കൂടി ഉറപ്പുള്ള ഒരു കാര്യമാ ജോലി കാര്യം ആർക്കും എപ്പോഴും കിട്ടാവുന്ന കാര്യം ഓരോ ഉറപ്പ് പിള്ളേച്ചന അങ്ങനെ കളിയാക്കൊന്നും വേണ്ട വിശ്വണ ഒരു പാവമായിട്ടല്ലേ ഇതുവരെ ജോലി കിട്ടാഞ്ഞത് കളക്ടർ ഉദ്യോഗം വരെ കിട്ടാൻ യോഗ്യതയുള്ള ആളാ എം എസ് സി കാരനാ ഓ നിന്റെ ഒരു എം എസ് സി അതിലും വലിയ ബി എസ് സി കാരൻ ഇവിടെ കിടക്കുന്നു പിന്നെ നിന്റെ ഒരു അങ്ങനെ അങ്ങനെ കാത്തിരിക്കായിരുന്നു ജോലി കിട്ടി ജോലി കിട്ടിയേ അങ്ങനെ ജോലി കിട്ടിയേ കോളേജ് പ്രൊഫസറായി ജോലി കിട്ടിയേ പറയുന്നത് കേൾക്ക് ഒന്നും പറയണ്ട ചെലവ് ചെയ്യണം എല്ലാവർക്കും ചായ എടുക്കട്ടെ വിശ്വ ചായ എടുക്കി പോകുന്ന പിള്ള ചേട്ടാ അണ്ണം കാശ് വന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തരും എല്ലാവർക്കും പരിപ്പുവാടയും പഴവും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എടുക്ക് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ കൊടുക്ക് ഞാൻ വീട്ടിൽ ഒന്ന് പോയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങാം ഇവർക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ കൊടുക്ക് കാശ് വാങ്ങണ്ട ഞാൻ തന്നോളാം എന്തായി ജോലിക്കാര്യം ആ ജോലിയൊക്കെ കിട്ടി ആഹാ അപ്പൊ ഇനി ട്യൂട്ടോറിയലേക്ക് വരില്ലായിരിക്കുമല്ലേ ഏ അതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എനിക്ക് നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടിയാ നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടിയോ അതെ പിടിക്കാൻ ചെല്ലുന്നത് രാത്രിയാവുമ്പോ തവളകൾക്ക് അത് കൂടുതൽ സൗകര്യമായിരിക്കും വിശ്വൻ എന്തൊക്കെയാ ഈ പറയുന്നത് അതെ ജോലി കിട്ടി സ്പെസിമെൻ കളക്ടർ എന്ന സ്റ്റൈൽ ആൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ് പേരുള്ള തവള വിടുത്തു കോൺട്രാക്ട് ബേസിൽ ആ പോസ്റ്റിനല്ലല്ലോ വിളിച്ചിരുന്നത് വിളിച്ചിരുന്നത് ആ പോസ്റ്റിനല്ല വിളിച്ച പോസ്റ്റിലുള്ള പണം മുംബൈ അവർ വീതിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഒരു പ്രഹസനം ഇന്റർവ്യൂ കാർഡ് വരുമ്പോ നമുക്കൊക്കെ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ഒന്ന് സ്വപ്നം കാണാലോ അപ്പോ വിശ്വൻ ജോലി സ്വീകരിച്ചു സ്വീകരിച്ചു ഇത്തരം ജോലികൾ ചെയ്യാനും സമൂഹത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ വേണ്ടേ സവർണർക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന തസ്തികകളിൽ നമ്മൾ ചെന്ന് ശല്യപ്പെടുത്തുന്നത് ശരിയല്ലോ അല്ല അവിടെയും ചില പോസ്റ്റുകൾക്ക് സംവരണം ഉണ്ടാവും അവരുടെ ഓഫീസ് മുറികൾ തൂക്കാനും കക്കൂസുകൾ കഴുകാനും ആള് വേണ്ടേ
മതിയടാ മതി മര്യാദ വിളക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കാണിക്കും നടക്കട്ടെ നടക്കട്ടെ ചാവുന്നതിന്റെ മുമ്പ് അവസാനത്തെ പരമാവധി പിടിക്കണം കുട്ടികൾ ഏറെ ഉള്ളതാണ് ഈ ലോകത്ത് തവളകളില്ലായിരുന്നു ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വെണ്ടി പോയേ തവള മാത്രമല്ല മറ്റു പലതും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആകെ തെണ്ടി പോയേനെ ഞങ്ങളാ ഞങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേര് പറയണ ഉണ്ടേ പക്ഷെ പറയാൻ പറ്റില്ല അതെന്താണ് അല്ല പറഞ്ഞാ പിന്നെ വെള്ളച്ചേട്ടനെ അറിയും അല്ല അറിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നിങ്ങളൊക്കെ പിടികിട്ടാ പുള്ളികളാണോ ഞങ്ങളാ പോയിരുന്ന പിള്ളച്ചേട്ടാ എവിടെ പോകുന്നു ഈ രാത്രിയിൽ എന്താ വരുന്നോ മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി തവളകളെ പിടുത്തം ആ പടി പിള്ളേർക്ക് പഠിക്കാനാണെന്ന് ആ പറച്ചില് കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും നീയൊക്കെ അതെ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ചുമ്മാ അല്ല രാത്രി ആവുമ്പോ കൊതുവിന്റെ ഒരു ശല്യം ഉള്ള തവളകളെ എല്ലാം പിടിച്ചു തീർക്കുക ഓ കൊതുക് പെരുകും വിള്ളച്ചേട്ടനാണ് ചെന്നാട്ടെ വേ വീണ്ടും വിളക്ക് കാണിക്കുന്നു സിനിമ ക്ലിയർ പോട്ടെ പോട്ടെ പച്ചക്കൊടി കഷ്ടം സങ്കടം തന്നെ ഇതിന്റെ കാര്യം വേ ഇതിന്റെയൊക്കെ പ്രാക്ക് കിട്ടും പ്രാക്ക് കിട്ടുന്നത് നമുക്കല്ല ഇതിനെ കീറി മുറിക്കുന്ന പിള്ളേർക്കാ അവരെ കൊണ്ടത് ചെയ്യിക്കുന്ന സാറന്മാർക്കാ വരച്ച് ദൂരെ കളയേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞേ ആ ശരിയായിട്ടില്ല മോനെ മിനിഞ്ഞാൻ തരാന്ന് പറഞ്ഞ അതാണ് എന്റെ ഷൂസ് ഇത്തിരി പണി കൂടുതലായിരുന്നു മോനെ നാളെ തരാം ഇനി തരണ്ട ഞാൻ വേറെ ഷൂസ് വാങ്ങിച്ചു അത് താനെടുത്തു എടു ചെയ്യുന്ന പണിക്ക് ഒരു ആത്മാർത്ഥിയൊക്കെ വേണം ചുമ്മാതല്ല താനൊന്നും രക്ഷപ്പെടാത്തത് പോവാച്ച ഓ പോവാ ദി ഫ്രോഗ് ലീവ്സ് ഇൻ മോയ്സ് പ്ലേസസ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ പോണ്ട്സ് ആൻഡ് സ്ട്രീംസ് Its limbs are suited for movements on land and in water. Frog common name for an amphibian of the order. That also includes tots. Frogs are native to all parts of the world except Antarctica. It's a cold-blooded creature like the fish and its body temperature changes according to its surrounding temperature. Sorry, I'm not going to die. 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 I'm not
മാക്രികൾ ഇടപിടിക്കുന്നത് അവക്ക് വിശക്കുമ്പോഴാണ് ഇരുവിടെ അവിടെ ടീച്ചറെ ഇന്ന് വിശുമാഷ് ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ അല്പം വൈകും തകർത്ത് ക്ലാസ് എടുക്കല്ലേ ഇഷ്ടപ്പെട്ട പോർഷൻ ആണല്ലോ വിശുന്റെ സമയം കഴിഞ്ഞല്ലോ അതിന് വിശുമാഷ് വന്നിട്ട് പത്ത് മിനിറ്റിൽ ആയിട്ടുള്ളൂ ഈ വിശുൻ എന്നും ലേറ്റ് തന്നെ അയ്യോ അങ്ങനെ പറയല്ല ടീച്ചറെ കഠിനാധ്വാനം അല്ലേ രാത്രി മുഴുവൻ പോക്രോ 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 പ്രിൻസിപ്പിൾ റിസർച്ചല തവളകളുടെയും പാറ്റകളുടെയും ലോകം ഈ പണിയൊന്ന് നിർത്തിക്കൂടെ ഒരു ഗ്ലാമർ ഇല്ല അല്ലേ അതല്ല മുതൽ മുടക്കില്ലാത്ത ഒരു ബിസിനസിനും ഗ്ലാമർ ഇല്ല ആൾക്കാരെ കളിയാക്കുന്ന കാണുമ്പോ ഒരു ഓഫീസ് സ്റ്റാഫിന് യൂണിഫോം തവളകളെയും മണ്ഡലികളെയും സൂക്ഷിക്കാൻ പ്രത്യേക ഗ്ലാസ് സംവിധാനം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പണിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഗ്ലാമർ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാമായിരുന്നു അല്ലേ ഇന്ത്യയുടെ ഉപഗ്രഹം വീണ്ടും കടലിൽ എന്നെങ്കിലും അത് പൊങ്ങൂടാ നമുക്കൊക്കെ അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് മറ്റുള്ളവരെ പോലെ ആകാൻ ജാട പിടിക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ വിദ്യ മൊത്തത്തിൽ കടമാണ് അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായും പഠിക്കണം എടാ ഏത് വിദ്യയും വീണും താനും ഒക്കെ തന്നെയാ കിട്ടുന്നതും പഠിക്കുന്നതും നിങ്ങളുടെ മുതലാളി ഇല്ലേ എടാ ആ വിശ്വനാഥൻ അല്ല അവനെ കണ്ടില്ലല്ലോ എടാ എത്തിയടാ അവൻ പുള്ളി ട്യൂട്ടോറിയല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ഡേ കുറച്ച് മണ്ണിരകളെ പിടിക്കണം വിശ്വണ്ണൻ ഇതൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് വേണം ഈ നാട്ടിൽ ഡോക്ടർമാരുണ്ടാവും ചേട്ടൻ അയാൾ വല്ലതും തരാല്ല ഓ അതല്ലേ അറിഞ്ഞില്ലേ നമ്മുടെ വിശ്വാട്ടന്റെ അമ്മാനില്ലേ ചെരുപ്പൂത്തി ഗോപാലെ അങ്ങേർക്ക് ലോട്ടറി അടിച്ചു ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷവും കാറും ഓ വെറുതെ ആയിരിക്കുമെന്നേ വെറുതെ ഒന്നും അല്ല കാശ് വാങ്ങാൻ പോയിരിക്കുക രണ്ട് ഡ്രൈവർമാരുമായിട്ട് രണ്ട് ഡ്രൈവർമാരോ ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് പോവാൻ മറ്റേ ഡ്രൈവർ ഗോപാലിന്റെ കാർ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റു കാശ് കൊടുക്കാത്തതിന് ഗോപാലിനെ ചീത്ത വിളിച്ചതാരാണ് വാട്ടേറ്റമായി അവന്റെ മേലെ ചുടുവെള്ളം കോരി ഒഴിച്ചതാരാ സൂക്ഷിച്ചോ ചേട്ടാ അയാൾ പ്രതികാരം ചെയ്യും അത് നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ചിലപ്പോ ഇതിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഇതിലും വൃത്തിയുള്ള ഹോട്ടൽ ചായയിലും നല്ല പാല് പുട്ടിന് വൃത്തിയായി കടല ചോറിന് മൂന്നാല് കൂട്ടാൻ സൂക്ഷിച്ചോ ആ ഇനി ഇപ്പൊ അവന്റെ ചാടയും കാണണം ഒരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നു കാലത്തണ്ണനെ കാണാൻ തമ്പി പ്രവർത്തകൻ വന്നിരുന്നു എന്നിട്ട് കാണാത്തോണ്ട് പോയി അണ്ണനോട് എന്തൊക്കെ പറയാനുണ്ട് പോലും അങ്ങേർക്കാകെ കൂടി പറയാനുള്ളത് സമുദായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രല്ലേ ആ നീ ഇത്തിരി ചായ ഉം ചായക്ക് പാലൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല കട്ടനായാലും മതി ചായപ്പൊടിയും തീർന്നെന്നാ തോന്നുന്നേ കൊറ്റംകുളങ്ങര പൂര അടുത്ത മാസത്തിലാണ് ഈ ആവനാഴിയിലുള്ളത് പുഷ്പശരങ്ങളെല്ലാം ഓർമ്മ വേണം നീ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ പൂരം പരിപാടികൾ നടത്താൻ ഞാൻ മുൻകൈ എടുക്കണമെന്ന ധർമ്മകർത്താവ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഞാനൊരു നാടകം എഴുതുകയാണ് അപ്പന്റെ പൂരത്തിലും സമുദായ പ്രവർത്തനത്തിലൊന്നും എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല ഒന്ന് ഞാൻ പറയാം ജാതിപരമായി സംഘടിക്കുന്നത് ആപത്താണ് അപ്പൊ മറ്റ് ജാതിക്കാർ സംഘടിക്കുന്നതോ നമ്മുടെ അവകാശങ്ങൾ പലത് ഇപ്പൊ തന്നെ ഇല്ലാതായി അപ്പ അപ്പനെ ഒരു കർഷക തൊഴിലാളിയെ കാണാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം എങ്കിലും അഭിമാനം തോന്നിയനെ അല്ലാതെ മടവതി എന്നും പറഞ്ഞു കുറെ ചുവപ്പ് തുണിയും വാരി ചുറ്റി തണ്ടാൻ നടക്കുന്നത് നാണക്കേട നാടകം എഴുതായിരുന്നാലേ അടുപ്പിൽ തീ പുകയില്ല ഞാൻ തന്നെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുമായിരുന്നു തമ്പി പ്രവർത്തകൻ അതെ പഴയ തമ്പി പ്രവർത്തകൻ തന്നെ 
ഞങ്ങൾ പുതിയൊരു ആശ്രമം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പറ്റിയൊരു സ്വാമി വേണം പ്രതിഷ്ഠിക്കാൻ സമുദായ സേവനമൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചോ പട്ടികജാതി കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി എവിടം വരെയായി നമ്മുടെ സമുദായക്കാരെ എത്ര ദുരിതാശം ചെല്ലുന്ന അടക്കില്ല പിന്നെന്താണ് പുതിയ പരിപാടി ഇപ്പോൾ ആത്മീയ മാർഗത്തിലാണ് പുതിയ വേഷം കിട്ട് സമുദായത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നിനക്കണ്ട പെട്ടെന്ന് ഒരു ഉത്കണ്ട എന്താ ഉത്കണ്ടപ്പെടാൻ പറ്റില്ലേ പറ്റില്ല സമുദായമേ തെറ്റ് സംവരണം തെറ്റ് മനുഷ്യൻ മാത്രമാണ് ശരി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന നീ ഉത്കണ്ടപ്പെടുന്ന എന്തിന് തർക്കിക്കാനൊന്നും ഞാനില്ല എന്നെ ഒഴിവാക്കിയത് ഓ ഞാൻ വിചാരിച്ചു വിശ്വന്റെ നാടകം കർണന്റെ കഥയായിരിക്കും ആ കഥ എന്നെ ഫാസിനേറ്റ് ചെയ്തില്ല എനിക്കറിയാം കർണന്റെ കഥ വിശ്വൻ എഴുതാത്ത എന്തെന്ന് ജന്മന കർണൻ സവർണനാണ് നിന്റെ ഒരു പക്ഷപാത വ്യാഖ്യാനം വിശ്വനെ ആർക്കും നിഷേധിക്കാനാവില്ല പക്ഷെ വിശ്വന്റെ കോംപ്ലക്സ് അതാ മുന്നോട്ടുള്ള പോക്കിന് പ്രധാന തടസ്സം രേഷ്മിക്കൊന്നും അറിയില്ല ഒരുപക്ഷെ വിശദീകരിച്ചാലും പറഞ്ഞാലും ഒന്നും മനസ്സിലാവുകയില്ല പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും വിശ്വ വിശ്വന് ഒരുപക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരേ ഒരാൾ ഞാനായിരിക്കും തമ്പി പ്രവർത്തക എന്റെ മോനെ സമുദായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം കുമാരേട്ടാ ഞാൻ കുറവ് ഉപദേശിച്ചു ഒരു ഫലവില്ല ഈ ജാതിയിൽ പിറന്നത് തന്നെ അങ്ങനെ നാണക്കേടാ അതെ മോളെ അതാ ഏറ്റവും വലിയ കഷ്ടം നമ്മളൊന്നും ആഗ്രഹിച്ചു വന്നല്ലോ ഈ ജാതിയിൽ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആരെങ്കിലും പഠിച്ച് നല്ല നിലയിലായാൽ ജാതിയെ തന്നെ തള്ളി പറയും അണ്ണനും അത് തന്നെയാ ചെയ്യുന്നത് പാരമ്പര്യം മറക്കുക പഴയ കാര്യം മറക്കുക ഇതൊക്കെ തന്നെയാ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ശാപം ഇത്രയൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് ഒടുവില് നീയ് എന്ത് ജോലി ചെയ്യാനും പഠിത്തൊരു തടസ്സാവരുതല്ലോ അപ്പ ഇന്ന് ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് രാത്രി മാടനിറങ്ങി ഇന്ന് ഇത് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചൂടെ ചൊവ്വാഴ്ച മാത്രല്ലല്ലോ വെള്ളിയാഴ്ചയില്ലേ അങ്ങനെ ആഴ്ചയിൽ രണ്ടു ദിവസല്ലേ മാടൻ ദൈവത്തിന്റെ ഡ്യൂട്ടി ആളുകൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന തടസ്സപ്പെടുത്തലാണോ ദൈവത്തിന്റെ ജോലി എങ്കിൽ അതൊരു വല്ലാത്ത ദൈവം തന്നെ പരിഹസിക്കണ്ട മാടൻ കോപിച്ചാൽ സംഹാരാകും ഫലം ദൈവത്തിന്റെ കൈകൊണ്ട് മരിക്കുന്നത് ഒരു മഹാഭാഗ്യല്ലേ അപ്പ അപ്പൻ ആഴ്ചയിൽ രണ്ടു ദിവസം മാടന് പന്തം കുത്തുന്നു എന്നിട്ടും അപ്പന്റെ മകനെ മാടൻ സംഹരിക്കുമെങ്കിൽ നന്ദിയില്ലാത്തൊരു ദൈവാണത് പട്ടിയുണ്ടോ വിശേട്ടാ ഇവിടെ ഇല്ല ഇവിടെ നിന്നൊരു ഫർലോങ് ദൂരെയുള്ള വീട്ടിലൊരു പട്ടിയുണ്ട് കയറി വാടാ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും പട്ടി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അറിയാനൊക്കത്തില്ലല്ലോ എന്ന് വേണമെങ്കിലും ഒരു പട്ടിയെ മേടിക്കാലോ എനിക്ക് പട്ടിയ വലിയ പേടിയാ നിനക്ക് എന്തിനാ പേടിയില്ലാത്തത് വിശോട്ടാ ഞാനിവരുടെ മുറച്ചെടുക്കനാണേ അല്ലെന്നാരെങ്കിലും പറഞ്ഞോ അതെ നമ്മുടെ കാരണവുമാര് തമ്മിൽ സംസാരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യമാണേ ഏത് അപ്പോഴേക്കും മറന്നോ അപ്പൊ ഇത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലേ എടാ ഇതിൽ ഒരു പെണ്ണിനെ നിനക്ക് കെട്ടിച്ചു തരണമെന്നല്ലേ അപ്പൊ മറന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ നീ ഇപ്പൊ വന്നത് എന്തിനാന്ന് പറ അല്ല ഞാൻ വിശ്വട്ടിനോട് ഒരു ഉപാധി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് ഓർമ്മയുണ്ടോ കിണ്ണമ്മയോ മണിച്ചയോ നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളിനെ ചോദിക്കും അപ്പൊ കെട്ടിച്ചേരണമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞു നിനക്ക് കിണ്ണമ്മയെ വേണോ മണിച്ചയെ വേണോ അതാണ് എനിക്ക് തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റാത്തത് എപ്പോഴെങ്കിലും ആലോചിക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോഴേക്കും ബാംബു ഓർക്കേഴ്സ് യൂണിയന്റെ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ കയറി വരും ഞാനാണല്ലോ സെക്രട്ടറി എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സമയം വേണം വിശ്വട്ടാ തീരുമാനിച്ചിട്ട് വന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അതെ കല്യാണല്ലേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ബാധിക്കുന്നതാണേ ഞാൻ നന്നായി ആലോചിച്ചിട്ട് തീരുമാനമെടുക്കും ആ നീ ഇപ്പോ പോയി തീരുമാനിച്ചിട്ട് വന്നാ മതി എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ പൊട്ടാളത്തിനെ പിടിക്കണം എന്തുവാണ് അവിടെ ഏടാ എന്ത് വന്നു പിള്ളേർക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാ ആ ആ സ്ഥലമിട സ്ഥലമിട വേണ്ട വേണ്ട സ്ഥലമിട്ടോ വേഗം ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കടയിൽ നിന്ന് ചായ കുടിക്കുന്ന ചുമാതല്ല വേണ്ട വേണ്ട ആ പറയുന്ന ആർക്ക് വേണ്ടിയല്ലയോ അതുകൊണ്ടാ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്നാ നഷ്ടം നഷ്ടമുണ്ട് എന്ത് നഷ്ടം അതെ ഈ മണ്ണിരകളെല്ലാം ഇവിടുത്തെ അഴുക്കുകളെ വളമാക്കി മാറ്റി ഓ പരിസ്ഥിതി നാശം ഭയങ്കര പരിസ്ഥിതി നാശം ചേട്ടാ ഇതൊന്ന് പിടിച്ചേ ഏ നീ കുറച്ച് പരിസ്ഥിതി നശിപ്പിച്ചോട്ടെ അല്ല പിന്നെ
നമ്മുടെ മോന്റെ കാര്യം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയാ അവൻ രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് അറിയണം അത് ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം മണി ഒമ്പതാവുന്നു ഇതുവരെ വന്നില്ല അയാള് പിള്ളേർ എട്ടര മുതൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഒരു ട്യൂട്ടോറിയൽ നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാ മണി ഇപ്പൊ ഒമ്പത് അഞ്ചേ ആയിട്ടുള്ളൂ വിഷു ഇപ്പൊ വരുമായിരിക്കും താൻ എന്താ പറയണത് ഒമ്പതേ മുക്കാലിന് പിള്ളേർക്ക് പള്ളിക്കൂടത്തിൽ എത്താനുള്ളതാ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലിക്ക് വന്ന ഡിസിപ്ലിൻ വേണം ഡിസിപ്ലിൻ ഇല്ലാത്തവര് പിരിച്ചു വിടണം അവനെ പോലെ സോളജ് പഠിപ്പിക്കാൻ വേറെ ആരും ഇല്ലെന്ന അവന്റെ വിചാരം എന്നാ പിന്നെ നിനക്ക് വേറെ ആളെ നോക്കിക്കൂടെ നീ എന്തിനാ എപ്പോഴും അവന്റെ പക്ഷം പിടിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് അയാളോട് താല്പര്യം ഉണ്ടായിട്ട് ജാതി മതമൊന്നും പറയുകയല്ല എങ്കിലും നിനക്ക് നിന്റെ സ്വന്തം കാര്യം നോക്കിയാ പോരെ കൃഷ്ണകുമാറെ സ്വന്തം കാര്യം കൂടിയാണിത് എന്റെ ട്യൂട്ടോറിയലിന് പേര് ദോഷം ഉണ്ടാക്കരുത് ഇത് പ്രേമിക്കാനുള്ള എങ്കിൽ നിർത്തിയേക്കാം രാമേന്ദ്രൻ മാഷ അയാളുടെ ട്യൂട്ടോറിയലേക്ക് കുറെ നാളായി വിളിക്കുന്നുണ്ട് പേടിപ്പിക്കല്ലേ നിന്റെ പേടിപ്പിക്കുന്ന എന്തിനാ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചവരെന്ന നിലയിൽ ഒരുമിച്ച് തുടങ്ങി കാശ് നിന്റെ കയ്യിലേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ നീ മുതലാളിയായി കാശ് ഇറക്കിയവന്റെ തലയിലാവും അവസാന ഉത്തരവാദിത്വം നീ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പുറത്തെ രാമേന്ദ്രൻ മാഷ് എന്താ നീ എന്നെ വരട്ടാണോ വരട്ടിയതൊന്നും അല്ല നീ തന്നെ ഡിസിപ്ലിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് നല്ല അർത്ഥത്തിൽ എടുക്കണം ഇഷ്ടമുള്ളത് പോലെ എടുക്കാം നിന്നോട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യമുണ്ടല്ലോ തമാശയ്ക്ക് പറഞ്ഞതല്ലേ ആ വിശ്വന്റെ ഇതെന്റെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യ ഇതിൽ തമാശയൊന്നും വേണ്ട എന്നാലും തവളയും പാറ്റയും പിടിക്കാൻ നടക്കുന്നത് കഷ്ടം തന്നെ നാണക്കേട് പിന്നെ അതിന്റെ പാപം എല്ലാറ്റിനും കൊല്ലാനല്ലേ ഇവിടെയും പ്രാക്ടിക്കൽ ഉണ്ടല്ലോ പാവ ആദ്യം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം പിന്നെ പ്രസംഗിക്കാം എനിക്കൊന്നുമില്ല തവളയെ കൊല്ലേ പാറ്റയെ കൊല്ലേ അവന്റെ ശിങ്കിടികൾ അവന്റെ മാനം കെടുത്തു അവൻ കുടുംബത്തിന് പോറ്റുന്നതേ ഇതിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനത്തില്ല പിന്നെ പണിയുടെ മഹത്വം പറയാതിരിക്ക ഭേദം മതി മതി അല്ലേ നീ വാശിക്കാരിയാ ഓരോന്നും മനസ്സിലാക്കി ചെയ്താ നന്ന് ഒരു ജോക്ക് മതി ശരി അക്കാര്യത്തിൽ ഡിസിപ്ലിൻ അംഗീകരിക്കുന്നു The problem of scarcity of resources is not only felt by the individuals, but also by the society as a whole. Scarcity of air. If there were no scarcity, goods would be as free as air. Uh. Mm. I have told you one thing about this country. I have told you one thing about this country. I have told you one thing about this country. Ah, Vishu, I have told you one thing about this country. Yes, I have told you one thing. മഹാഭാരതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വില്ലാളി വീരന്റെ കഥയാണ് എന്റെ നാടകം ആരുടെ അർജുനന്റെ അർജുനൻ എങ്ങനെ ആളായി ഒരു പാവം ദളിതന് ചതിച്ചിട്ടാണ് അയാള് വില്ലാളിയായത് അതാര് ഏകലവ്യൻ ഇത് ഏകലവ്യന് പറ്റിയ ചതിയുടെ കഥയാണ് കാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ആയുധം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും എന്തൊക്കെയാണ് നീ പറയുന്നത് ഇതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഒട്ടും മനസ്സിലാവില്ല ഏകലവ്യനെ ആര് ചതിച്ചു എന്തിനു ചതിച്ചു കാട്ടിൽ ആദിവാസിയുടെ നേരെ ഒരു കടുവ ചാടി വീഴുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോ അമ്പും വില്ലു ഉപയോഗിക്കേണ്ടവന്റെ പെരുവിരിൽ മുറിച്ചു കളയിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് ദളിതന്റെ ഐഡന്റിറ്റിയെ നശിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമാണ് കുന്തം ദ്രോണർ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ കോച്ച് ആയിരുന്നു അർജുനനെ വേൾഡ് നമ്പർ ഒന്നാക്കാം എന്ന് ഏറ്റു അപ്പോഴേതാ വേറൊരുത്തൻ അവനെ തോൽപ്പിക്കാൻ ഒരു ഭാഗം ഇതിൽ ദളിത് ഇഷ്യു ഒന്നുമില്ല കൃഷ്ണകുമാർ പറയുന്നതിലും കാര്യമുണ്ട് ഓ ഒരു കാര്യത്തിലെങ്കിലും എന്നെ ഒന്ന് അനുകൂലിച്ചല്ലോ ദ്രോണർ ഏകലവിനെ രക്ഷിച്ചതാവും രാജകുമാരനേക്കാൾ വലിയൊരു കേമൻ കാട്ടിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ അവന്റെ ഗതി എന്ത് ഒരു വിരലർത്ത് ദ്രോണർ അവനെ രക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു പച്ചക്കള്ളം അവന്റെ ഐഡന്റിറ്റി തകർത്ത് അവനെ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവനാക്കുകയായിരുന്നു അവരുടെ ലക്ഷ്യം നിന്റേത് ഒരു സവർണപക്ഷ വായനയാണ് നീ വേണ്ടാത്ത പേരൊന്നും പറഞ്ഞ അവളെ പേടിപ്പിക്കാതെ ഒരു സവർണപക്ഷ വായന ഞാൻ പറഞ്ഞത് നീ ഒരു നാടകം എഴുതുന്നു അതിന് ഒരു കലാസൃഷ്ടിയായി കാണും അല്ലാതെ ജീവിതമാക്കാതെ എന്റെ ജീവിതം തന്നെയാണ് എനിക്ക് കല 
എന്തായാലും വിശ്വൻ ഈ നാടകം തട്ടേറി കയറ്റാൻ നോക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു നാടകമൊന്നുമല്ല ഓഹോ ഇപ്പൊ അതുമല്ലേ ഇത് ഒരു എന്താ പറയാ ഇതൊരു പ്രത്യേക കലാരൂപാണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ഉയർന്ന ജാതിക്കാരന്റെ മുമ്പിൽ സ്വന്തം ഇമേജ് ബിൽഡ് ചെയ്യാനുള്ള കീഴ്ജാതിക്കാരന്റെ കോംപ്ലക്സ് മാത്രമായി പോയില്ലേ ഏകലവ്യന്റെ ജീവിതം അമിത വിനയം കാണിക്കുന്ന സകലരുടെയും അവസാനം ഇതുപോലെ ദയനീയമായിരിക്കും ഒരു ഗുരു ചോദിച്ച ഉടനെ സ്വന്തം വിരൽ ദക്ഷിണ നൽകാൻ ഈ ഏകലവ്യൻ ഒരുമ്പെട്ടതെന്തിന് കളിമണ്ണിൽ ഗുരുവിന്റെ പ്രതിമയുണ്ടാക്കി അതിനു മുമ്പിൽ ഇത് പഠിച്ച ഏകലവ്യൻ ഗുരുദക്ഷിണയായി അതേ മണ്ണിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു തള്ളവിരൽ നൽകുകയായിരുന്നു വേണ്ടത് അല്ലാതെ സ്വന്തം വിരലല്ല ആദ്യം അയാൾ അർജുനെ തോൽപ്പിക്കണമായിരുന്നു എന്നിട്ട് പിന്നെ തള്ളവിരൽ കൊടുക്കുകയോ കൊടുക്കാതിരിക്കോ എന്ത് വേണേ ആകാലോ എങ്കിൽ അയാൾ അന്തസ്സുള്ള ഏകലവ്യൻ എന്നറിയപ്പെടുമായിരുന്നു പട്ടിയുണ്ടോ പട്ടിയുണ്ടോ എന്നാ ചോദിച്ചേ എന്റെ അറിവിൽ ഇവിടെ പട്ടിയില്ല അല്ല നമുക്കറിയില്ലല്ലോ ഇന്നലെ വേണമെങ്കിലും ഒന്നിനെ വാങ്ങാലോ അല്ല നീ തീരുമാനം എടുത്തോ എടുത്തു വിശോട്ടാ ഉറപ്പ് എടി കിണമ്മേ മണിച്ചി ദേ വാസു ഒരു തീരുമാനം എടുത്തെന്ന് ആരെ വേണം അല്ലേ പിന്നെ ഞാൻ ഞാൻ പിന്നൊരു ദിവസം വന്ന് പറഞ്ഞ പോരെ അധികം വൈകല്ലേ സ്ക്രിപ്റ്റ് പൂർണ്ണമായ സ്ഥിതിക്ക് റിഹേഴ്സൽ തുടങ്ങാമെന്ന ആലോചനയിലാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനാണ് വരാൻ പറഞ്ഞത് വായിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് വലിയ നാടകങ്ങളുമായി തട്ടിച്ചു നോക്കുമ്പോ ഇയാളിപ്പോ തട്ടിക്കണ്ട ആ കൊഴപ്പില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു കൊഴപ്പില്ല നല്ല നാടകം നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല ഇതൊരു ശ്രമമാണ് ഞാൻ ചില സങ്കേതങ്ങൾ പരീക്ഷിച്ചാലോ എന്ന് ആലോചിക്കുകയാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഏകലവ്യൻ സ്റ്റേജിന്റെ ഈ ഭാഗത്ത് നിൽക്കുമ്പോ കാട്ടിലൂടെ പുലി അലറി വരികയാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ ഏകലവ്യൻ റിയലും കാടും പുലിയും എല്ലാം സിനിമയുമാണ് അതായത് അൺറിയൽ അതിപ്പം ഇതൊക്കെ വലിയൊരു ഭാരമാവില്ല വിശ്വണ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ വേണ്ട ഇതെന്റെ സ്വന്തം പ്രോജക്റ്റാണ് നിങ്ങളിൽ ചിലർ ഉൾപ്പെടെ പലരിൽ നിന്ന് ഞാൻ കടമായിട്ടുണ്ട് ഈ രംഗരൂപം ജനങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പൊ കടം വീട്ടും കടം തിരിച്ചു വരുന്നത് വരെ കടം തന്നവരൊക്കെ നിർമ്മാതാക്കളാ നിർമ്മാതാക്കളെന്ന് വെച്ചാ വലിയൊരു പൊസിഷനാ പ്രൊഫഷണലായി നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകാനാണ് ഉദ്ദേശം സഹകരിക്കണം എന്റെ ജീവിതമാണ് കൂടെ നിൽക്കണം വലിയൊരു സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയാണ് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് അറിയാം പൈസ ചെരുപ്പൂത്തി ഗോപാലമ്മാവൻ സഹായിക്കാൻ നേരിട്ടുണ്ട് ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും അമ്മാവനല്ലേ ഇന്ന് തീരും റിഹേഴ്സൽ ഏറിയാൽ ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസം അതെ ഇവിടെ എന്താ സിനിമ ഇവിടെ എന്താ സിനിമ എന്നൊന്നും എനിക്കറിയണ്ട അതെന്തായാലും എനിക്കിപ്പോ സിനിമ കാണണം സെക്കൻഡ് ഷോ കഴിഞ്ഞല്ലോ എനിക്കിപ്പോ സിനിമ കാണണം അതിന് എന്ത് വേണമെന്ന് പറ ഇനിയിപ്പോ വേണമെങ്കിൽ ഫുൾ ഷോടെ കാശ് തരണം അതുണ്ടോ കളിയാക്കുന്നോടാ പത്ത് ഷോടെ കാശ് ഞാൻ തരും എന്നാ കാശ് അടച്ചിട്ട് അകത്ത് കയറിയിരിക്കേ വാ Ay, 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 ay,
വിഷുവിനെ തിരക്കില്ലല്ലോ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പ്രിൻസിപ്പളുമായി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓ ശരി നിനക്ക് രണ്ടാമതൊരു മാക്കറി തന്നതല്ലേ ഇനി മാക്കറി ഒന്നുമില്ല പോ ടൈം ഓവർ മറ്റൊരാൾ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്രാക്ടിക്കൽ ഇറങ്ങിപ്പോടാ പുറത്ത് നിലടോ അവിടെ എടോ തവളയെ കൊണ്ടുവരുന്ന ആൾ ആദ്യം ചെയ്താ പോരെ ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് താ നോക്കണ്ട തന്നെ കാണിച്ചു വരാം നിനക്ക് ഞാൻ നാടകത്തിനുള്ള കാജ് വരാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല സിനിമ വഴി നാടകമൊക്കെ കേളാൻ ഇവൻ നായകൻ ആളും വിടുക്കുന്ന എന്നെ അവൻ ചിലതൊക്കെ അഭിനയിച്ചിട്ട് ഭയങ്കര പതിനാറും പതിനേഴും വയസ്സുള്ളവരാണ് ഇപ്പൊ നായകന്മാര് നന്നായി ഏറ്റും അമ്മാവൻ കണ്ടുപിടിച്ച് കാശി അറിയാതെ കുടിച്ചാൽ കുടിച്ചോണ്ട് വല്ല നാടകത്തിന് മുടക്കി കാശി പോയാലോ അമ്മാവൻ തരുന്ന കാശി ഞാൻ ഈ നാടകം പ്രൊഫഷണലായി പറയും ഗോപാലം ചേട്ടാ മുടക്കിയാൽ ഇരട്ടി കാശി തിരിച്ചിട്ടണം കാശ് ഇറക്കി കാശി പോയണം നടക്കുന്ന പണിയല്ല വിശ്വട്ട ഈ നാടകം കളി കൂട്ടിപ്പോകും ഞാൻ സിനിമ എടുക്കും ഇവൻ നായകൻ അപ്പൊ സംവിധായകൻ അത് ഞാൻ തന്നെ 
എനിക്ക് നാടകം മതി എനിക്ക് സിനിമ മതി എനിക്ക് സിനിമ പിടിക്കണം എന്റെ എരുമയെ കട്ട് കടന്നു പൊട്ടിട്ട് ഈ പാല് വിറ്റാ ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നു എന്റെ വീട്ടിലെ നല്ല മുണ്ടയിച്ച എനിക്കിത് വേണം ഞങ്ങൾ എന്റെ മോൻ എന്തെങ്കിലും ഗതി ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു നല്ല സർക്കാർ എന്നിട്ട് വന്ന മുണ്ട വരാം എനിക്ക് അഞ്ചാറ് സ്വർണ്ണം ഉണ്ട് പറയും മനുഷ്യനൊന്നും നന്നായി ജീവിക്കട്ടെ എവിടെ എന്റെ സ്വർണ്ണമുണ്ടോ എവിടെ എവിടെ സ്വർണ്ണമുണ്ടോ എവിടെ സ്വർണ്ണമുണ്ടോ എവിടെ എവിടെ സ്വർണ്ണമുണ്ടോ അതെ ഈ നാടകത്തിൽ അപ്പോഴേ ആവണം വരുന്നു അതെന്തിനാണ് ആവേശം എനിക്ക് വേണം ദിവസം മാറ്റണം ഒരു നാടകം നിലയിൽ എന്ത് വിട്ടു വീഴ്ചയാണ് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതുപോലെ ഉടുപ്പില്ല അറിയാൻ അടിക്കേണ്ടത് അതിന് പുറത്തട്ടത് അന്ന് ഇങ്ങനെ താങ്ങും അതിനെയാണ് വലുത് അല്ല അത് കഴിയല്ല ഞാൻ മണ്ട ഇത് മഹാഭാരതമാണ് രാവണം വരില്ല അപ്പൊ മഹാഭാരത്തിൽ രാവണം ഇരിക്കും ഇതിന്റെ മഹാഭാരത അതെ മഹാഭാരത്തിൽ രാവണനെ കേട്ടാൽ എന്താ ഒരു വായിച്ചു ഒരു ചെറിയ വിഷ്ണു വിചാരിച്ചാൽ നടക്കുക ോ നമ്മുടെ മാനേജ് വിസ്തരിക്കും ആൾക്കാർ സ്വന്തം പറയാലോ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഇത് നിന്റെ മാല എന്ത് ഇത് അതിന്റെ കൊളുതി പോയി നമ്മുടെ നാടകം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് വലിയൊരു നാടകം കേരളത്തിൽ എല്ലാ ആൾക്കാരും നടന്നു നാടകം വിജയിച്ച ചേട്ടനീ പണി നിർത്തിട്ട് ഇല്ല നമുക്കിപ്പോ എത്ര കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ട് അയച്ചു നമ്മൾ നാടക വേനൽ തവളകളെ കൊണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ ബിസിനസ് കേരളം മൊത്തം വ്യാപിപ്പിക്കണം അതിന് മാത്രം തവളകൾ ഈ രാജ്യത്ത് അത്യെടുക്കണം മണ്ണിരകളെ കുടിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് അപ്പോ എത്ര കച്ച പിടിച്ചാലും നിൽക്കാൻ ബിസിനസ് ഞങ്ങൾക്ക് വിട്ടുതായിരിക്കാം ഇല്ല എങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വിട്ടു 
മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കിയാണ് ഇത്രയും നാൾ കച്ചവടം നടത്തിയിരുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലായി മാന്യന്മാരായ എത്രയോ പേര് കള്ളു വാങ്ങിച്ച് മാടം നമ്പരാണ് നേർച്ച വെച്ചതെന്ന് അറിയാമോ അങ്ങനെ മാടം നമ്പരാണ് വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരാളാണ് ഞാനും ഇപ്പൊ അതായത് ദൈവത്തിന്റെ ബോർഡ് കിട്ടി മാടന് ബോർഡ് എഴുതി വെച്ച് എന്റെ ബോർഡ് പൊളിക്കാനാ ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ മാടൻ മാടന്റെ പാട്ടിന് പോകും പിന്നെ അല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ ദൈവമല്ലേ മാടൻ 
പാല് കുടിക്കാൻ മാല ജീവിച്ചത് ഞാനും പൊട്ടി അത് പോട്ടെ പൈസ ഉണ്ട് ഒരു പത്ത് രൂപ എടുക്കാൻ തിരിച്ചു അത് ഞാൻ പത്ത് ലക്ഷമാക്കി കാണിച്ചു തരാം ഒറ്റ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് ഓടോ ഉണ്ട് ചേട്ടാ പട്ടിയുണ്ടോ കുറച്ച് മുമ്പ് വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ വരുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു അതിനെ പറഞ്ഞു നന്നായി ഇവരുടെ കാര്യത്തിൽ നീ എന്ത് നീ ഇവരിൽ ആരെയാ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് അതിപ്പം ഇക്കോട്ടാ പിന്നും കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരുന്നു ഏത് ദിവസം വന്നാൽ ഇപ്പൊ ഒരു തീരുമാനം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നീ വരില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ എനിക്ക് ഇവിടെ ആരെങ്കിലും കെട്ടുണ്ട് ഇക്കോട്ടാ ഇനി നീ ഇവിടെ വരരുത് നോക്കിക്കാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിനക്കൊക്കെ വലിയ നാട്ടായി പോയി അല്ലേടാ നിനക്കൊക്കെ കഥാരൊക്കെ പണ്ട് നീയൊന്നും ഞങ്ങളോട് ഇപ്പൊ സംസാരിക്കണമായിരുന്നു ആരാണ് അത് പോട്ടെ നീ മാങ്ങ വെച്ച് എന്തിനാ അത് അറിയാ അതിനാരാ നിനക്ക് അധ്യാപകം തന്നത് ഞങ്ങളുടെ ദൈവം അതിന് നീ വിശ്വാസമല്ലല്ലോ ഞങ്ങൾ പറയലും പുരയലും നൂറ്റാണ്ടുകളായി വെച്ച് ആരാധിക്കുന്ന സ്ഥലമായി ഇവിടെ സാധാരണ ഇവിടെ പോയി ഞങ്ങൾ ഇതുകൊണ്ട് ആ വർഷം മുഴുവൻ കാവല് വെടക്കൊട്ടി എന്റെ അപ്പനൂടെ തുള്ളി തുടങ്ങി അമ്പത് കൊല്ലം ഇത് നീയും കുടുംബവും വിളക്ക് വെച്ചും തുള്ളിയും ബുദ്ധിമുട്ടണമെന്നില്ല ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാ ഈ കാവും പരിസരവും ഏത് വകുപ്പിലും പുരാണമൊന്നും പറയണ്ട ക്ഷേത്രങ്ങളല്ല ഹിന്ദുക്കളുടെ വകയാ കുമാരനൊന്നോ മറ്റോ അയാളുടെ പേര് ഞാനൊരിക്കൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആരോട് ചോദിച്ചാൽ അറിയാം എന്റെ ഒരു കട്ടിൽ വെങ്കിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് 
കേരളത്തിലെ മന്ത്രവാദികളെ കുറിച്ച് അറിയിച്ച് കൊടുക്കാൻ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ കുമാരനെ ഒന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അയാൾ അറിയാമോ ആ വിശ്വമാസിനെ എന്നിട്ടാണ് നിങ്ങൾ അറിയുന്നത് അയാൾ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ഓർത്ത് ഇവിടെ അല്ലോ ഒരിക്കലും ഞാനിത് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഏതെങ്കിലും മാറ്റാറ്റത്തിനെ കാണുകയാണ് എനിക്ക് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് ഡെത്ത് തോന്നുന്നു മാപ്പ് അർജിച്ചാത്ത തെറ്റാണ് എനിക്കുണ്ട് മറ്റൊന്നിന് പിന്നെ മാപ്പ് പറയണം